நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டில் பசுமை வீடு திட்டத்தை பற்றி துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் குறிப்பிட்டிருந்தார் ஓகேங்களா அதில் கூடுதல் விவரங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து முதல்வரின் பசுமை வீ பசுமை வீடு திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்படும் வீடு ஒன்றுக்கு ஆகும் செலவை ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரமாக உயர்த்திருக்கதாக துணை முதலமைச்சர் திரு ஓ பி ஓ பன்னீர்செல்வம் வந்து சொல்லியிருக்காரு இது என்ன அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடைமுறையின்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய நடைமுறையின்படி முதலமைச்சரின் பசுமை வீடு திட்டத்தின் கீழ் ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவில் மானியமாக ஒரு லட்சத்தி எண்பதனாயிரத்தை வந்து அரசு கொடுத்துரும் ஓகேங்களா அதில் வந்து சூரிய ஒளி இணைப்பிற்காக மட்டுமே வந்து முப்பதனாயிரத்தை மானியமாக கொடுத்தாங்க மொத்தம் ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் மானியமாக பழைய திட்டத்தின்படி கிடைத்து கொண்டிருந்தது புதிய திட்டத்தின்படியான நடைமுறை பற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதிய திட்டத்தின்படி முதலமைச்சரின் பசுமை வீடு திட்டத்தின் கீழ் புதிய வீடு ஒன்று கட்டுமான ஆகும் கட்டுமான செலவு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செலவில் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்து அரசு மானியமாக தர்றாங்க சூரிய சக்தி மின் இணைப்பிற்காக முப்பதனாயிரம் தர்றாங்க நான் குழப்புது அப்படின்றவங்களும் திரும்ப சொல்கிறேன் மொத்தமாக ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் ரூபாய் மானியமாக கிடைக்குது ஓகேங்களா ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் வந்து டோட்டலாகவே வந்து வீடு கட்டும் திட்டத்திற்கான கட்டுமான செலவு கொடுக்குறாங்க முப்பதனாயிரம் எக்ஸ்டென்ஷனாக வந்து சூரிய சக்தி மின் இணைப்பிற்காண்டி கொடுக்குறாங்க மொத்தமாக வந்து ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் ரூபாய் மானியமாக கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து கூடுதலாக முப்பதனாயிரம் நமக்கு மானியமாக கிடைக்குது இதுதான் அந்த திட்டத்தோட பெனிஃபிட்டு அதுக்கடுத்து முதலமைச்சரின் பசுமை வீடு திட்டத்தில் புதிதாக இருபதனாயிரம் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் வந்து ரெண்டு லட்சம் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் முதலமைச்சரின் பசுமை வீடு திட்டத்திற்காக மட்டுமே வந்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறதாகவும் பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்திற்கு மூவாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஏழு ஏழு கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ முதலமைச்சர் பசுமை வீடு திட்டத்தை பற்றி விவரமாக பார்ப்போம் முதலமைச்சர் பசுமை வீடு திட்டத்தில் ஏழைகளுக்கு சூரிய மின்சக்தியுடன் கூடிய முந்நூறு சதுர அடி வீடுகள் கட்டிக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஊரக பகுதிகளில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் மக்களின் சூரிய மின்சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள் பெற முடியும் ஊரக பகுதிகளில் வாழக்கூடிய மக்களும் கூட ஓகேங்களா வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள மக்கள் முக்கியமாக ஓகேங்களா அதில் வந்து முதலமைச்சரின் பசுமை வீடு திட்டத்தில் ஒவ்வொரு வீட்டுகளும் அறைக்கும் ஒவ்வொரு வீடும் வந்து எப்படி அப்படின்னா அசிக்கும் அறை படுக்கை அறை சமையல் அறை கழிப்பறை மற்றும் தாழ்வாரம் ஆகிய வசதிகள் மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புடன் கட்டித்தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு வீட்டிலும் வந்து சூரிய ஒளி சக்தியில் இயங்கக்கூடிய ஐந்து விளக்குகள் அமைந்து தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து ஒன்று படுக்கை அறையிலையும் இன்னொன்று வலி வசிக்கும் அறையிலையும் இன்னொன்று கழிப்பறை சமையல் அறை தாழ்வாரம் ஆகிய பகுதிகளில் ஒரு விளக்கு வீதம் அமைத்து தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது முழுக்க முழுக்க சோலார் பவரை யூஸ் பண்ணி எரியக்கூடிய லைட்டு எல்லாமே ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற பயனாளிகள் சம்பந்தப்பட்ட கிராம ஊராட்சியில் வசிப்பவராக இருத்தல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அந்த ஊராட்சியில் உள்ள வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களின் பட்டியலில் நிரந்தர காத்திருப்போர் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது ஊராட்சி அந்த ஊராட்சியில் இருக்கக்கூடிய வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களின் நிரந்தர காத்திருப்போர் பட்டியலில் நீங்கள் இடம்பெற்றிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த திட்டத்தில் பயன்பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து முந்நூறு சதுரடிக்கு குறையாமல் வீட்டுமனை பட்டா குடும்ப தலைவரின் பெயரிலோ அல்லது குடும்ப உயர் உறுப்பினர் பெயரிலோ வில்லங்கமற்ற பட்டாவை கொண்டிருப்பதாக இருத்தல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது முந்நூறு சதுரடி நிலம் வந்து உங்கள் குடும்ப தலைவர் பெயர்லையோ இல்லைன்னா உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய யாராவது ஒருத்தர் பெயர்லையோ இருக்கணும் மொதல் ஒன்று மொதல் பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா அந்த பட்டா வந்து வீட்டுமனை பட்டா வந்து வில்லங்கமற்ற பட்டாவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த திட்டத்திற்கு வந்து பொருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாமே இருக்குது அப்படின்னா இன்னொன்று விஷயம் சொல்கிறாங்க தொடர்புடைய கிராம ஊராட்சியில் அல்லது வேறு எங்கும் கான்கிரீட் குறை போடப்பட்ட சொந்த வீடு எதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த திட்டத்தில் நீங்கள் பயன்பெறணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அந்த கிராம ஊராட்சியிலையும் சரி வேறு எங்கேயுமே வந்து கான்கிரீட் குறை போட போட்ட வீடுகள் வந்து இருக்கவே கூடாது சொந்த வீடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு சொந்த வீடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து அரசின் இதர வீடு கட்டும் திட்டத்தில் நீங்கள் பயன்பெற்றவராக இருத்தல் கூடாது ஒருவேளை நீங்கள் வேறு ஏதாவது திட்டத்தில் அரசோட வீடு கட்டும் திட்டத்தில் பயன்பெற்றிருந்தீங்கன்னா இந்த திட்டத்தின் கீழ் நீங்கள் பயன்பெற முடியாது அப்படின்றதையும் தெளிவாக சொல்